हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के चर्चा का विषय है मनोज्ञान में कैरियर संभावनाएं इसका अर्थ है कि जो विद्यार्थी मनोज्ञान विषय को पढ़ते हैं अर्थात जिन्होंने अपने कॉलेज समय में मनोज्ञान विषय को चुना है वो उस ज्ञान का समाज में उत्थान के लिए किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हैं यानी मनोज्ञान एक विज्ञान है किस प्रकार इसमें फर्दर वो अनुसंधान कर सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही आकर्षक और मनोरंजक विषय है कारण इसका ये है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हर कदम पर हमें मनोज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जैसा किसी ने कहा है जहां जहां इंसान वहां वहां मनोविज्ञान हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान में कैरियर संभावनाएं आधुनिक समय में मनोविज्ञान विषय की सबसे अधिक मांग है जरूरत भी है इसका प्रमुख कारण है मानव जीवन के लगभग हर पहलू में इसकी सार्थक उपयोगिता आपको बता दूं मैं मनोज्ञान जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है इसका अर्थ है जब हम रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी के अंदर अनुसंधान करते हैं तो जो वैज्ञानिक विषय दूसरे हैं फिजिकल साइंसेज हैं जिनमें रिसर्च के समय जो जो आवश्यक चरण जो फॉलो किए जाते हैं मनोविज्ञान में भी वो सारे के सारे उन चरणों का यू इस्तेमाल किया जाता है जैसे जैसे परिकल्पना का निर्माण यानी हाइपोथिस को बनाना है उसका को टेस्टिंग करना है और वेरिएबल्स पर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन डेटा एनालिसिस परिणाम निकालते हैं उन परिणामों की प्रतिकृति हम देखते हैं मतलब उसको रेप्लीकेट करके देखते हैं कि कहीं पर परिणाम इस्तेमाल करते क्या वैसे परिणाम आ रहे हैं और भविष्यवाणी भविष्यवाणी आदि करना ये सारे सारे जो दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मनोज्ञान का सबका अनुसरण करता है इसलिए हर वो क्षेत्र जिसमें मानव शामिल है मनोज्ञान शामिल है चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति हो इसलिए मनोज्ञान का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है मनोविज्ञान में कैरियर की संभावनाएं ये कुछ इमेज मैंने देखी लगाई इसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो स्कूल एड कैरियर काउंसलर बन सकते हो रिक्रिएशनल थेरापिस्ट सोशल वर्कर साइकोलॉजी टीचर या प्रोफेसर और मेंटल हेल्थ काउंसलर और फिटनेस काउंसलर भी एक नया फील्ड आया है आजकल फिटनेस की जो काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है फिटनेस को अचीव करने के लिए वो भी एक नया फील्ड इसको फिटनेस काउंसलर कहते हैं अब कुछ विकल्प देखिए शिक्षा के माध्यम क्षेत्र में परामर्श और मार्गदर्शन क्लिनिकल क्षेत्र में उद्योग कानूनी और अपराध क्षेत्र सामाजिक सैन्य खेल फिटनेस काउंसलर जैसा मैंने अभी बताया मनोचिकित्सक साइकोमेट्रिक्स एंड फोरेंसिक अब आप देखते हैं एक एक की हम चर्चा करेंगे शिक्षा में आप एम ए एम एस सी एम फिल पी और नेट करने के बाद स्कूलों में कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं परामर्श और मार्गदर्शन काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है दोस्तों हर जगह काउंसिल की आवश्यकता पड़ती है गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा टेस्ट हम पास करें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें कौन सा विषय चुने इन सब में आज आपकी जरूरत है तो साइकोलॉजी की जरूरत है आगे देखते हैं हम नैदानिक यानी क्लिनिकल में जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है जैसे जैसे लोगों को मनोविज्ञान की अहमियत का पता चलता जा रहा है और जो मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं मानसिक विकार जो होते हैं उनके लोगों को जब तक समझ बढ़ रही है उसी समय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यानी नैदानिक मनोविज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ रही है इसमें क्या होता है जो मानसिक विकार होते हैं लोग बहुत टेंशन में रहते हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उनको किस प्रकार से उनको डायग्नोस करना उन विकारों को उनका रोग का उपचार करना और दोबारा से ना हो उन तकनीक का विकास करना यह सारा का सारा काम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कमाल की बात इसमें यह है साइकोलॉजी के अंदर कोई दवाई नहीं दी जाती सिर्फ बातों के माध्यम से टॉकिंग क्योर के माध्यम से इन लोगों का इलाज किया जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ब्रांच है ये और आप कैरियर ऑप्शन है मनोविज्ञान में अगला देखें उद्योग बहुत तेजी से 1900 लगभग 1900 में शुरू हुई ये एक क्रांति थी 
औद्योग संगठनात्मक जो मनोविज्ञान है और ऐसे साइकोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार उद्योगों के अंदर जो लोग लगे हुए हैं जो एम्प्लॉयड हैं उनको कैसे कैसे उनके ऊपर संग व्यवहार का उस समय वातावरण का और जो औद्योगिक जो लक्ष्य होते हैं उनको पाने के लिए वो क्या क्या किया जाता है उन सब की स्टडी अनुसंधान करना और उस समय आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए उद्योग संगठनात्मक मनोविज्ञान यानी उद्योग साइकोलॉजी की आवश्यकता में पड़ती है और जिसमें बहुत अच्छे ऑप्शन आज हमारे पास उपलब्ध है एचआर की जो पोस्ट आती है लोगों को नया नया रिक्रूट करना अगर आप उद्योग ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो याद रखना आप नौकरी भी देंगे लोगों को किस प्रकार लोगों को सही काम के लिए सही लोगों को चुनना भी मनो संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक का काम होता है और आज के जमाने में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है कानूनी और अपराध क्षेत्र कानूनी मनोवैज्ञानिक बहुत पहले इसका रोल नहीं था लेकिन जब से लोगों को मानव के व्यवहार की समझ को बहुत अच्छे से डीपर लोगों में समझ बढ़ी है तब से मनोज्ञान ने न्यायिक क्षेत्र में भी अपना पैठ बना ली है कानूनी मनोज्ञानिक क्या करते हैं एक इंटरव्यू का आयोजन करते हैं अपराधी का नागरिक जो उनके ऊपर लोगों के ऊपर जो आरोप लगते हैं उन व्यक्तियों पर उनका वो टेस्टिंग करते हैं क्या आरोप सही है पुलिस तो डंडे मार मार के यहां पर वालेगी लेकिन वाकई में साइकोलॉजिस्ट ये तय करते हैं टेस्टिंग के माध्यम से क्या व्यक्ति ने अपराध किया है उन सब के लिए कानून अपराध क्षेत्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है और जूरिस्ट को जजिज को भी सलाहकार के रूप में साइकोलॉजिस्ट की वहां जरूरत पड़ती है कि वो किस प्रकार से एक निष्पक्ष और संतुलित निर्माण किया जा सके कानूनी सिस्टम का और इसी और कानूनी प्रणाली में भी सुधार की जरूरत होती है कई बार जो पनिशमेंट की आवश्यकता दी, दी जाती है वो भी साइकोलॉजिस्ट से पूछकर और उनसे सलाह लेकर ताकि सुधार की आवश्यकता होती है हर व्यक्ति में उसको बजाय उसको दंड दिए जाने के कठोर दंड के कैसे उस व्यक्ति में सुधार किया जाए इन सब की जरूरत को पूरी करता है कानूनी और अपराध क्षेत्र में साइकोलॉजी जो काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र बहुत बड़ा विषय है सामाजिक मनोवैज्ञानिक समाज में व्यवहार की प्रति क्यों हम समाज में ऐसा व्यवहार करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं दो चार लोग खड़े हैं वो आपकी तरफ देख के हंस देते हैं आपको लगता है उन्होंने मेरी तरफ देख के हंस दिया आपके अंदर एक स्ट्रेस हो जाएगा ऐसा क्या किया मैंने ऐसे मेरे क्या कपड़े ऐसे पहन रखे मैंने तो इससे क्या होता है आपके अंदर ऐसी स्थिति क्यों आती है तो इन सब को समझने के लिए सामाजिक मनोज्ञान की आवश्यकता होती है और जहां मैंने एग्जाम्पल दिया चाहे व्यक्ति वो आपस में बात करे कोई चुटकला सुना के हंस रहे हो लेकिन हमें लगने लगता है कि उन्होंने मेरी तरफ देख के हंस दिया कोई कोई तो खास बात कोई कोई कमी है मेरे बारे में या मेरे बारे में बात कर रहे हैं उस समय आपका व्यवहार बदल जाता है ऐसा क्यों होता है इस सब को जानने के लिए सामाजिक मनोज्ञान की आवश्यकता होती है और यह आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है सैन्य सेवा मनोविज्ञान सैन्य सेवा से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध में जब बहुत सारे सैनिकों को रिक्रूट किया गया तो किस सैनिक को कहा फिट करना है कौन से ऐसे लोग हैं जो एक अधिकारी अफसर की भूमिका निभा सकते हैं गुना अफसर लाए गुण कौन से हैं अल्फा बीटा टेस्ट जो थे उस समय विकसित किए गए और उनका उनके ऊपर उपयोग करके सही उनके ऊपर सिलेक्ट किया गया और उनको रिक्रूट किया गया यानी सैन्य सेवा में बहुत ज्यादा जरूरत है मानसिक टफनेस की आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं होती है उनका ऑपरेशन को अंजाम उनको देना पड़ता है और इसीलिए उनका डील करने के लिए सैन्य सेवा में साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है एक और इसमें मैं मुख्य रूप से बता दूं जो सैनिक होते हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या ज्यादा आती है पीटीएसडी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो जीवन भर उनके साथ चलती रहती है अब क्या होता है जब वो सिविल लाइफ में जब आते हैं तो वो घटनाएं उनके मस्तिष्क में बार बार घूमती रहती है जिसके कारण से उनको स्ट्रेस रहती है वो बार बार ऐसे ही उनको सपने भी आते रहते हैं उन सब को डील करने के लिए उन सब के लिए उपचार का एक प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए उनको कैसे सुधार किया जाए ऐसे होने वाले तनाव से निपटने के लिए यहीं पर साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है जो कि उनके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करते हैं और उनको समझ लो पी से पीछा छुड़ाते हैं स्ट्रेस से जो एक डिसऑर्डर हो गया है उससे पीछा छुड़ाना जो सैन्य साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट उनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है आगे देखिए खेल खेल पहले लोग मानते नहीं थे कि खेल में मनोवैज्ञानिकों का रोल है लेकिन आज लोगों को समझ नहीं आ लगा है फिजिकल रूप से तो 
अच्छा पोषण से अच्छी एक्सरसाइज से सर्किट ट्रेनिंग वगैरह से कोई चीज जो बहुत एडवांस कोई चीज है और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं खिलाड़ियों के लिए मानसिक रूप से कौन तैयार करेगा उनको उनके अंदर जो स्पोर्ट्स एंजाइटी को प्रतिस्पर्धा दुश्चिंता होती है एग्जाम से पहले बार बार टॉयलेट करने की जो इच्छा होती है स्पोर्ट्स एंजाइटी का कारण होता है वो कि जाओ एक बार बालू बाथरूम में जाते हैं एक बार वॉशरूम में जाते हैं तो क्या होता है वो एक प्रतिस्पर्धा दुश्चिंता का एक साइन होता है इन सब से निपटने के लिए मानसिक रणनीतियां उनको तैयार करनी पड़ती है मानसिक रूप से टफ किया जाता है और जो लोगों के टेंशन और स्ट्रेस होती है एग्जाम के कारण उसके स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन के कारण से उनके डील करने के लिए खेल मनोज्ञानों की आवश्यकता पड़ती है खिलाड़ियों के लिए मनोविज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है और जैसे मैंने बताया आजकल नया ट्रेंड आ रहा है भाई फिटनेस काउंसलर का कि किस प्रकार से आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हो अधिक हजारों बीमारियां शुरू हो गई हैं घर बैठे डायबिटीज हो जाती है उस सब को डील करने के लिए जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो मनोज्ञान को पढ़कर उसके अंदर रिसर्च करके दोनों को एक साथ जोड़ के फिटनेस काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये मजेदार करियर है खेल भी खेल पैसा भी समाज का उत्थान और मजे का मजा यानी कि खेल मनोज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है अगले देखते हैं मनोचिकित्सक आप देख रहे हैं ये तो साइकोथेरापिस्ट होते हैं अलग अलग तरह की साइकोथेरापी हमारे पास है क्लाइंट सेंटर थेरापी है म्यूजिक थेरापी संगीत के माध्यम से हम ऐसे हैं मनोविज्ञान ऐसा विषय है कि हम संगीत सुनाकर आपके परेशानियों को दूर कर सकते हैं सीबीटी कोग्नेटिव बेर थेरापी एग्जिस्टेंशियल थेरापी गेस्टाइल थेरापी ह्यूमनिस्टिक थेरापी इंटरपर्सनल थेरापी इन सारे रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरापी आदि के माध्यम से जो लोगों के अंदर विकार है उनका इलाज किया जाता है फिर बात आपको बता दू कि इसमें कोई हम दवाई इंजेक्शन नहीं देते डरने की जरूरत नहीं है किसी को मात्र बातचीत के माध्यम से व्यवहार मॉडिफिकेशन के माध्यम से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं साइकोथेरापिस्ट होते हैं वो लोगों को उनके जीवन में उन्हें को इतना मजबूत वो कर देते हैं उनके संवेद इमोशंस को इतना मजबूत कर देते हैं कि लोग स्वयं अपने आप आने वाले चैलेंजेस को डील कर सकते हैं सफलतापूर्वक ये मनोचिकित्सक का यानी साइकोथेरापिस्ट का काम होता है और वो लोगों के अंदर फैली उदासीन जो चिंता है उसको दूर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये कि समाज के अंदर खुशियां बांटने का काम करते हैं साइकोथेरापिस्ट आगे देखिए साइकोमेट्रिक्स असेसमेंट बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है भाई उनके अंदर कितनी आईक्यू है उनके अंदर कितना क्षमता है कितना ज्ञान है अटेंशन स्पेन उसका कितना है ये सारी चीजों जानने के लिए लोगों के अंदर जो क्यूरसिटी होती है फिर उसके बाद इनका जीवन में एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा जरूर है उसकी और वही है एक साइकोमेट्रिक्स लोगों के मनोवैज्ञानिक असेसमेंट का अगला देखिए फोरेंसिक ये बहुत एक डीपर विषय है और इसमें आज इतनी जरूरत पड़ रही है क्योंकि अलग अलग टाइप के अपराध हो रहे हैं बहुत गहरे अपराध हो रहे हैं साइबर क्राइम हो रहे हैं उन सब को डील करने के लिए फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं उनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं अलग अलग विशेषज्ञ ग्रुप में काम करते हैं कंसल्टेंसी वो करते हैं कि कौन कौन सा ऐसी वो डिजाइन करते हैं टेक्निक जिनके माध्यम से अपराधी को पकड़ा जा सके और सही अपराधी को पकड़ा जा सके ऐसा नहीं किसी को पकड़ के उनको मार के डंडे उनसे हाँ भरवा लो ऐसा नहीं है उनका मूल्यांकन किया जा सके और उनसे पता लगाया जा सके कि आखिर में सही अपराधी कौन है और उसके बाद उसने वो अपराध किया क्यों यह भी जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस क्यों का जवाब जब कौन ढूंढता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ढूंढते हैं और जब इस क्यों का जवाब मिलता है तो आने वाले समय में हम रोक सकते हैं कि ऐसे अपराध दोबारा ना हो और फिर उन्हीं लोगों का रिहेबिलिटेशन का भी काम आता है तो ये सारे का सारा काम आता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के दोस्तों ये थे हमारे कैरियर ऑप्शन इन साइकोलॉजी ये कुछ रेफरेंस ही जहां से मैंने लिया आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड हमारा जो अगला व्याख्यान होगा वो होगा संगठनात्मक मनोज्ञान की प्रकृति यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे और अगर कोई आपको इसमें डाउट या सवाल है तो आप मेरी ईमेल वर्मा सुजीत एट द रेट ऑफ यू डॉट कॉम पर आप मुझे लिख सकते हैं मैं उनको स्वीकार करूंगा और अपनी वीडियो में उनको इंक्लूड करूंगा दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको कुछ कहना है अगर आप मेल से माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में उसमें आप लिख सकते हैं और मुझे अपनी सजेशन दे सकती है दे सकते हैं और तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू